போதைப் பொருள் ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் எல்லாம் உண்மையானவையே என்பதற்கு சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன சான்றுகளை அடுக்கப் போகிறேன் கேளுங்கள் மெய்ச்சில் இருக்க வைக்கக்கூடிய சான்றுகள் ஆப்ரஹாவின் மகனாகிய யாக்கோவின் குமாரனாகிய யோசிப்பு அவனது சகோதரர்களால் விற்கப்பட்டு எகிப்து தேசத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு எகிப்தின் அரசனால் பார்வனுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் அதிகாரியானான் என்று பரிசுத்த வேதாகமும் கூறும் சரிக்கிறார் யோசிப்பும் எகிப்திலே மறிக்கும் போது தன் சகோதரர்களை நோக்கி எகிப்திலிருந்து நிச்சயம் நீங்கள் செல்வீர்கள் அப்போது என் எலும்புகளை எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டானா எனவே வேதம் சொல்லுகிறது யோசேப்பின் சரீரம் எகிப்திலே புதைக்கப்படவில்லை அது எகிப்திய முறை பாதுகாக்கப்பட்டது என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது இன்றைக்கு இஜிப்சியன் மம்மிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற விதத்திலே யோசேப்பின் சரீரம் பாதுகாக்கப்பட்டது இஸ்ரவேலரை வழிநடத்தி சென்ற மோசே யோசேப்பின் எலும்புகளை எடுத்துச் சென்றான் என்று யாத்திராகமும் பதிமூன்று பத்தொன்பது கூறுகிறது அதற்கு பல நூறு வருடங்கள் கழித்து எழுதப்பட்ட யோசுவாவின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தின் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே சீகேம் என்ற இடத்திலே அந்த எறும்புகளை அவன் அடக்கம் பண்ணினான் என்று வேதம் தெரிவிக்கிறது கவனியுங்கள் ஆதியாகமும் புத்தகத்திலே யோசேப்பு சொல்கிறான் என் எலும்புகளை எடுத்துச் செல்லுங்கள் யாத்திராகும் புத்தகத்திலே எலும்புகள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பதினூறு வருடங்கள் கழித்து எழுதப்பட்ட யோசுவாவின் புத்தகத்திலே எலும்புகள் எங்கு அடக்கம் பண்ணப்பட்டன என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது பல நூறு வருடங்களுக்கு இடையே எழுதப்பட்ட இந்த வெவ்வேறு புத்தகங்களில் இந்த கருத்து தொடர்பு இருக்கிறதே இதை அறிஞர்கள் இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் என்று அழைப்பார்கள் பல நூறு வருடங்களுக்கு இடையிலே எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் ஒரு கருத்து தொடர்பு இருப்பதற்கு காரணம் என்ன அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களை கொண்ட ஒரு நூலகம் தான் பரிசுத்த வேதாகமாம் தேவன் உங்கள் கையிலும் என் கையிலும் கொடுத்திருப்பது ஒரு நூல் அல்ல ஒரு நூலகம் அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் இடைவெளியில் எழுதப்பட்டவை நாற்பது சந்ததிகளின் காலத்தில் எழுதப்பட்டவை ஆனால் இந்த அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களுக்கு இடையே ஒரு கருத்து தொடர்ச்சி இருக்கிறது ஆதியாகமத்தில் எலும்புகளை எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்று யோசிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் யாத்திராகமத்தில் எடுத்துச் சென்றார்கள் என்று பதினூறு வருடங்கள் கழித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் பதினோரு வருடங்கள் கழித்து யோசுவாவின் புத்தகத்திலே அது அடக்கம் பண்ணப்பட்டது சிகேமிலே என்று சொல்லி வேதவசனம் தெரிவிக்கிறது இதற்கு இன்டர்னல் எவிடன்ஸ் என்று பெயர் ஒரு புத்தகத்தின் ஆதார தன்மையை மதிப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது சீகேம் என்ற நகரம் இன்றைக்கும் பாலஸ்தீன தேசத்திலே இருக்கிறது அந்த நகரத்திற்கு நானும் சென்று வந்திருக்கிறேன் இந்த சீகேமிலே ஒரு கல்லறை வெகு காலமாய் யோசிப்பின் கல்லறை என்று நம்பப்பட்டு வந்தது இந்த ஒரு கல்லறையை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல காலமாய் யோசிப்பின் கல்லறை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கல்லறையை ஆராய்ச்சி செய்ய காத்திருந்தார்கள் சமீபத்திலே இந்த கல்லறையை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டி ஆராய்ச்சி செய்ய பார்த்த போது வேதத்தின் சரித்திரத்திற்கு ஏற்ப எகிப்திய முறைப்படி பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சரீரமும் எகிப்தின் ராஜாவிற்கு அடுத்த முதல் ஸ்தானத்தை வகிக்கின்ற அதிகாரியின் அடையாள வாழும் இருந்ததை கண்டுபிடித்தார்கள் எனவே இது யோசேப்பின் கல்லறை என்று புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் இக்கல்லறை இப்போது இருப்பதால் புதைபொருள் ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் இங்கு தொடரப்பட முடியவில்லை என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே கிறிஸ்தவம் காவியம் அல்ல கட்டுக்கதை அல்ல கற்பனை அல்ல அது சரித்திரம் அது புதைபொருள் ஆராய்ச்சி பகிர் சான்று பகர்கிறது பரிசுத்த வேதாகமத்தின் சரீரத்திற்கு புதைபொருள் ஆராய்ச்சி கொடுக்கும் சான்று உண்மை என்றா என் கையிலும் உன் கையிலும் தேவன் கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்த வேதாகம் உண்மையானது பரிசுத்த வேதாகம் உண்மை என்றால் கிறிஸ்தவம் உண்மையானது கிறிஸ்தவம் உண்மையானது என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் தேவனாகி ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவே தேவன்